Animales 360 con Xiomara González Govea. Solo aquí, en Actualidad Radio. ¿A quién creen que me refería al inicio del programa? Por supuesto, a nuestros bellos animales, los perros, los gatos específicamente. Y para esto tengo hoy en el programa a Nena Agustí. Ella es especialista en medicina holística, tiene un centro acá en Miami, creo que también en Fort Lauderdale, se llama Buena Vibra Center. Ella estudió en Colombia, también estudió en México, eh, tiene experiencia en esta rama porque su madre desde pequeñita se la inculcó, es la rama de esta, esta medicina alternativa. Y ella, eh, pues como experta, viene a contarnos un poco de qué pueden hacer los animales por nosotros. Es poco, creo, lo que nosotros las personas hacemos por los animales. Ellos creo que está muy claro. Claro que hacen mucho, pero espiritualmente, energéticamente, ¿qué tanto realmente, nena, eh, pueden regalarnos o aportarnos nuestros animales? Y una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Xiomara. Pues mira, los animales son seres, eh, yo digo que son guías espirituales para nosotros, sobre todo los perritos son esos seres de amor incondicional que eh, nos transmiten y están siempre a la vanguardia a ver qué necesitamos lo que sea, ellos se sacrifican por amor en cualquier cosa bien sea si estamos eh, de mal humor o si estamos pasando por una situación eh, difícil o por una enfermedad, entonces el amor incondicional de ellos hacia nosotros hace que ellos se sacrifiquen de una manera muy bondadosa y se ponen a nuestro servicio eh, Estas son cosas que evidentemente pues no, no todas están comprobadas hay muchas cosas que son mitos, pero sin embargo son mitos que nos favorecen y por eso uno como que quiere creerlo, ¿no? Yo particularmente pienso que los animales en general son ángeles que vienen a darnos lecciones lo que pasa es que la arrogancia de nosotros los humanos pues a veces no nos deja ver un poquito más allá, nena. Así es. Eh, es tan importante la presencia de los animales que se dice que muchas veces cuando uno incluso está enfermo de, de salud física o emocional, los Totalmente. animales están ahí y para coloquialmente hablando para chupar esa, esa energía, energía ellos pues la procesan eh, la, la equilibran de alguna manera e incluso llegan a purgarse ellos mismos no a través no solo del cariño que nosotros les demos de regreso sino también a través de una planta a través del agua etcétera no este qué puedes tú decirnos al respecto sí. porque hay gente que sí necesita comprobación científica bueno definitivamente nosotros en la vida tenemos diferentes misiones nos van cambiando las misiones a través del, del transcurso de nuestras vidas y ellos dicen, como bueno, los animalitos vivirán de entre 10, 14, dependiendo de la raza, pues eh, ellos dicen que nos, ellos nos escogen a nosotros. Nosotros no escogemos a una mascota. Y aunque tú creas que tú vas a un shelter y, y adoptas el que más te, te vibra, pues no, eh, es al revés. Ellos te escogen a ti de acuerdo a tu misión de vida. Y se adaptan a eso. Si tú tienes, por ejemplo, una enfermedad y estás en, en una enfermedad terminal, vamos, en un periodo de último, ellos se sacrifican y te dan compañía. De hecho, absorben esa energía negativa, la asimilan, les puede salir inclusive un tumor, les pueden salir cosas. Muchos también al, al morir el amo, pues también de, se abandonan y mueren de, de pena y tristeza porque ahí terminó su misión de una manera muy amorosa. Eh, otros, por ejemplo, eh, absorben esas enfermedades o la tristeza o el abandono. Yo sugiero muchísimo, por ejemplo, esa mascota que le compres a un niño cuando los padres se acaban de divorciar. Vamos a corregir aquí a, a mi querida amiga. Aquí no se compra. No, 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 no se, se compra. Adopta. Exacto, se adopta. Muy exacto. Bien, muy Por eso bien. dije lo del shelter. Qué, qué mal, lo del qué mal, shelter. No, no, yo no sí. aquí, El animal ¿no? más bello es el muy adoptado. Mal, mal. Sí, no, 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 está perfecto. Este, sí, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un, unos niños que los padres se acaban de divorciar, pues tienen esa, ese enfoque ahora en el problema. Tú les compras una mascotita y rápidamente ese, ese niño cambia la, el objetivo y empieza a dedicarse a cuidar esa mascota. Tiene algo en, nuevo en que pensar. Lo llena de ilusión y de amor. Y también la recompensa del animal es hacerle compañía, jugar con ellos, etc. Y emocionalmente son terapéuticos. Lo mismo es, por ejemplo, para una persona que acaba de enviudar. Esos viejitos o que están solos son los mejores compañía. Entonces, emocionalmente son terapia. Y pues la persona empieza a cuidar del animal, qué tengo que hacer, sacarlo, sacarlo. Tiene otra manera, otra cosa en que pensar que no solamente es el problema de estoy solo o estoy viejo o estoy enfermo o me voy a morir o la soledad de que mi pareja se acaba de morir. Entonces sí son eh, seres, guías incondicionales que necesitamos en cualquier etapa de nuestra vida. 
Eh, decía hace unos, bueno, un par de minutitos que a veces pues, los seres humanos necesitamos pruebas científicas, pero les cuento algo. Científicamente, de hecho, eh, clínicamente se ha comprobado que los animales pues sí pueden aportarnos mucho a nivel terapéutico, medicinal, clínico. Eh, por eso se utilizan tanto los animales de terapia, los perros, por ejemplo, mi Saika, creo que se los he contado infinidad de veces, es una perra certificada como perrita de terapia y ella va a los hospitales, va a los centros donde hay niños que han sido abandonados o, o estas casas de ancianitos que están pues muy solos, ¿no? Van a, a darle cierta compañía, ¿no? Para que no se sientan solos y se sientan pues que alguien, por ejemplo, les presta atención, ¿no? Exacto. Y que ellos puedan regresar esa atención dándoles cariño, acariciando a estas mascotas. Sí, eleva mucho este, pues no solo la autoestima, el amor, sino que sí. les da, les regula la presión, les sirve sí, para el corazón, los ayuda, como decías tú, a caminar y a prevenir obesidad. Les sube la serotonina, la dopamina, al estar contentos y al sentir bien, pues hormonalmente también te cambias y eso es súper positivo. Y la otra cosa también es que las mascotas son muy sensibles. Entonces, por ejemplo, eh, a lo mejor has estado tú en casa en compañía de tus perros y de pronto el perro se pone eh, a mirar en algún lugar específico y empieza como a, a, a presiente eh, las, la energía. Y como nosotros nos comunicamos con ellos a través, no de un verbo, porque ellos no entienden el verbo, sino a través de la energía, del tono de voz, la expresión corporal, o de pronto cuando tú te agachas y te pones a su altura, ellos ya dicen, ah, esto está, ya se pone vulnerable a mi altura, no hay peligro. Pero entonces ellos son muy sensibles. Hay, perso hay personas que ven que los, eh, las mascotas, sobre todo los perritos, pues se quedan viendo a un lugar fijo y se espelucan, ¿no? Se les para los pelos. Entonces tú dices, ahí hay una presencia. Ellos son muy sensibles a ese tipo de energía. Eh, cuando tú sientes que son buenas, es cuando dice, bueno, se espelucó, pero mueven la colita, Ajá. ¿no? Entonces puedes de pronto decir, mira, acaba de, de, si alguien de la familia falleció, ellos pueden estar sintiendo la presencia de ese ser, de ese ser querido que te viene a visitar. Si de pronto ves que empieza a ladrar o se pone de manera agresiva o, o se espeluca, pero tú lo ves como negativamente, ahí puede presenciar algo. A lo mejor te está defendiendo de alguna presencia negativa. Pero sí, definitivamente, son muy sensibles, nos acompañan, nos protegen, nos guían en nuestras misiones y además eh, de guiarnos en nuestras misiones, nos dan amor incondicional, nos sanan y ellos se sacrifican en este tipo de enfermedades también. Y a veces también, como tú dices, eh, a través del cariño lo depuran o a través de las plantas. Ellos comen plantitas eh, en el pasto, qué sé yo, se purgan y de esta manera liberan esa energía negativa que te acaban de absorber. Sí, es que muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué mi perro cada vez que sale a pasear Ajá. está comiéndose la grama y tal? Y muchas veces tiene que ver con eso. De repente ha recibido demasiada energía eh, pues negativa no de, de las uh -huh. personas que llegan a tu casa de ti mismo que vienes estresado del trabajo como decía al principio porque no tienes trabajo tienes exceso de este ellos claro. salen y se purgan a través de, de esa gramita que se coman no otra cosa que quiero comentar es que cuando mueven la cola yo creo que debemos prestarle atención a esa movida de cola siempre lo asociamos con felicidad y sí es felicidad pero también se dice eh, que en ese momento cuando están moviendo la cola lo que están es elevando el campo también energético del área en donde estamos Moviéndolo. moviendo la cola. Uh -huh. Exactamente. Porque mueven la vibración, son como las campanitas. Cuando tú eh, campaneas, mueves el chi, la energía del ambiente. Ellos mueven y están, están esa, est como las alas, están aleteando, están moviendo la energía que no esté estancada. ¿No? Entonces lo están, lo están elevando en vibración. Una de las cosas que tienen los animales que no tenemos nosotros los humanos, en, en nena, es que afortunadamente, o por fortuna para hablar bien, <risa> no, eh, ellos no piensan, ¿no? o sea, no, no, no razonan por ponerlo uh -huh. de esa forma, ¿no? No razonan. Eh, nosotros este, pensamos todo, todo le, lo justificamos, a todo le damos una razón, todo tenemos que explicarlo. Entonces ellos deciden, ¿no? Eh, por esencia propia, eh, confiar más en sus sentidos. Van por instinto. Y por eso uh -huh. es que pueden prevenir, por ejemplo, un tsunami, un desastre eh, de la naturaleza, tienen sus, sus sentidos mejor puestos que nosotros y por eso creo que tiene mucho que ver, ¿no? Corrígeme tú si me equivoco. Es que al, al no pensar, al no razonar, están muy en presente, están aquí y ahora y están, uh -huh. están en, con todos sus sentidos aperturados. Cuando tú estás, inclusive tú como ser humano, aquí y ahora y con tus sentidos aperturados, estás notando lo que está pasando ahora. Pero si yo estoy aquí en presencia, en físico, pero estoy pensando en lo que yo voy a hacer después y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, me pierdo de percibir 
percibir lo que está pasando aquí. Entonces, aparte, ellos son muy sensibles y tienen pues, el oído mucho más afinado, mucho, mucho más cosas. Y si pueden sentir, sobre todo, tú ves, por ejemplo, los pájaros. Cuando tú dices, bueno, va a pasar algo, los pájaros se van. Son los primeros que se van. Los animales están súper inquietos. Y eso pueden ser alarmas justas de que tú dices, algo puede pasar porque sí, de verdad, son muy, muy sensibles. Pues yo, yo sí creo que esto de darle tanta cabeza a, los, a las cosas, nosotros los humanos, pues es un gran distractor Total. Eh, a nivel energético incluso. Eh, ahora, con respecto a los mitos, nena, los gatos, ¿no? Porque siempre me dicen, uh -huh. es que habla siempre de perros, qué maravilla, pero también queremos saber de gatos y me parece súper chévere que me lo digan y, y gracias, ¿no? Pero los gatos, por ejemplo, hay este mito de que los gatos, pues de repente pueden estabilizar una energía negativa, oh, sí. como que donde se posicione un gato, un mmm, pendiente pero caliente. Sí, es muy diferente la energía del gato que del perro. El gato va en el espacio, en tu hogar, por ejemplo, al lugar donde hay energía negativa y ellos con su ronroneo lo transmutan. Es decir, que donde va el gato, esa es su misión. Allí se posa, ahí se sienta y él va y va transformando esta energía negativa a positiva. También el gato cuando se posa en tu cuerpo en algún lugar específico y empieza el ronroneo, obsérvalo, déjalo. El algo está transformando en ti, podría ser una enfermedad, un malestar o algo que está por venir. Incluso ellos con las patitas, y no puedo mostrarlo mucho, pero ellos hacen como un pequeño masaje en tu cuerpo y cuando, déjalo que lo haga porque ellos están masajeando y moviendo tu energía y algo están transformando allí. Son maravillosos eh, transformadores. En cambio, el perro hace lo contrario. Donde se posa el perro, ahí hay una energía positiva y ellos la amplifican. Entonces, observa en tu casa dónde es el lugar preferido del perro. Allí hay buena energía. Qué gracioso que lo dice. Y esto me este aparte, pero el perro de la casa con quien quiere estar es conmigo. Lo siento esa por mi mamá. marido y por mis hijos. Es que esa es mamá. La energía es la positiva de la no, casa. La mía. Ella... Y ahora que nos acabamos de mudar, sí. eh, yo, pues, este, armamos un cuarto de meditación Ay, al que hermoso. solo tengo acceso yo, ni siquiera mis hijos. Tengo como unas cortinitas y ellos ni no. de broma accesan, excepto, sí. excepto si entran en silencio. No se puede hablar en ese cuarto cuarto, ¿no? Y sin zapatos. Eh, no, 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 o sea, es una cosa estricta, Xiomara la estricta. La única que entra, la consigo todos los días ahí, es Saika. O sea, no. que ese lugar realmente creo que ha entendido su misión, pero energéticamente además, hablando. Pero además, eleva la vibración de ese espacio, entonces es maravilloso, déjala porque eso es, es justamente la, el mejor cuarzo. Me encanta. Mejor que un cuarzo. Hablando, hablando de los gatos, <risa> eh, <risa> bueno, culturalmente, ¿no? Este, por ejemplo, en Japón y más específicamente en China, tienen incluso un un gato que lo utilizamos incluso también en el, en el occidente, ¿no? Que es el famoso gato Maneki Neko, que una vez, un, 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 una anécdota rapidita, es que una vez estaba en Nueva York y yo quería el gato, ¿no? Y yo decía, yo quiero uno de estos gatos para mi casa. Uh -huh. eh, pero obviamente en el barrio chino, pues, tampoco hablan mucho inglés. Entonces yo, I'm looking for the cat. Pues yo no sabía cómo se llamaba, se llama Maneki Neko. Okay. Eh, y yo, I'm looking for the cat, the one that gives you good luck, el, el que te da buena Fortuna. suerte. Y yo no entiende, uh -huh. no entiende, no entiendo, ¿no? Hasta que yo, gato, cat, miau, miau, me dice, oh, mau. Ese día entendí que gato en chino mau. Oh, se dice mau. Pero bueno, claro. nada, me dieron el gato, lo tengo en mi casa y por fortuna es está la, ahí. Es no sé la, si tengo fortuna, pero por es fortuna de la lo tengo. Ahí. Se, por lo sí. general lo ponen en los negocios, en la entrada, para que ellos, para que mover la energía de prosperidad, que vaya entrando. Y, y fíjate que tiene una manita que se mueve todo el tiempo. Sí, sí. Es como la colita del perro, está sí. elevando la energía. Deja que no, la energía no esté estancada. Me encanta. Bueno, estoy conversando con Nena Agustí. Ella es este, la dueña del centro Buena Vibra eh, Center. Eh, la pueden seguir en las redes sociales, por supuesto, a través de arroba Buena Vibra Center. Ella está y aquí. arroba Nena Agustí. Y arroba uh -huh. Nena Agustí. Ella uh -huh. estudió, bueno, en, les decía al principio, en Colombia, en, en, en México, es venezolana y está muy, muy ambientada con este, te este tema de la sanación cuántica, entiende perfectamente la importancia de la medicina holística en nuestras vidas y por consiguiente entiende mucho el tema de la energía como tal. Y para hablar de energía, no solo hablamos de plantas este, medicinales o de esta medicina natural, hay que hablar de animales y por eso la tengo aquí en el programa de hoy. Ahora, hablando de plantas, ahora está muy de moda esto de, de, de la legalización y no de la marihuana. Los animales están 
están teniendo mucho más acceso a la marihuana y no porque van a comprarla, sino porque a sus dueños pues les da por dejarla en cualquier lugar regada, ¿no? La, la marihuana y los animalitos están teniendo acceso y la consumen, ¿no? Entonces, ¿qué tan sanador realmente es tratar a nuestros animales con marihuana? Bueno, en realidad, sabes que ahorita está muy de moda lo del aceite de el CBD oil, que es el de hemp. En realidad no es marihuana, es el hemp. Y ahí está, hay para dosis para animales, porque de pronto eh, son terapéuticos. Eh, recuerda que todo es eh, en, su, en su grado terapéutico es positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está súper comprobado que el, el hemp es bueno para los dolores, es bueno para muchas cosas. Y hay dosis para los animales también porque ellos no tienen por qué estar sufriendo. Y es, un, es medicina natural. Entonces es mucho mejor que en lugar de medicarlos, este, darles mucho amor, darles eh, medicina natural y sobre todo eh, buena alimentación. Una de las cosas que yo a veces le digo a mis clientas cuando vienen a hacerse terapias, eh, que cuando hablo de la importancia del agua, y el agua sí, por supuesto, vamos a, a ir por el lado de agua alcalina, agua purificada, con minerales, etcétera. Y le pregunto, ¿pero qué agua le das a tu, a tu mascota? Y por lo general le dan agua de chorro. Y el agua, porque es, es, tienes que el container allí, pum, le, le, le llenas de agua de chorro, tú tomas la de botellita o la del filtro y a ellos no. Entonces tengamos mucha conciencia con esto también, porque el agua de chorro viene con mucho flúor, con mucho cloro, con muchos metales pesados. Y yo sé que es fácil abrir la llave del chorro y ponerle agüita en el container al animal, pero eso se lo está tragando y eso también los enferma. Eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, la calidad del agua que le damos a las mascotas. Y la otra, que de una manera muy inconsciente, a veces vemos, ¡ay, una cucaracha! Y, ps, pesticida. El, el, tú sabes, el, el sí, spray. Sí. ¿Qué pasa? Que allí ellos van, queda todo esa, ese químico en el piso, y ellos, tú sabes, que van oliendo todo, y son chiquititos, de pronto van oliendo y están a nivel de piso. Caramba, eso se lo respiran y es súper, súper tóxico, como también el exceso de cloro limpias el, el piso con exceso de cloro y todo eso se lo respiran. Entonces tenemos que ir muy al, o sea, con mucho cuidado los productos de, de higiene personal, los productos de ellos, que no sean tan abrasivos. Cuando les quitas mucho el, la grasita natural a la piel del animal, cuando los bañas, también empiezan ellos a rascarse, empiezan a crear eh, sensibilidad y alergias. Entonces, mucho cuidado con los productos. Vayan siempre con productos orgánicos, naturales, que no contaminen, tanto para nosotros como para nuestras mascotas. Y ahí voy a agregar algo más. Este, los productos libres de crueldad, y entramos en un terreno muy pesado y muy complicado, ¿no? que es el terreno de la industrialización desde que existe, uh -huh. ¿no? y desde que pues, se han dado todos estos cambios de, de la humanidad y hemos querido este, pues, este, generar dinero ¿no? a través del abuso y uso de los animales, pues... Este tema de las granjas de productoras de, de carne, eh, muchas personas eh, consumen eh, carne um, de esta que viene de estas granjas, en donde exponen a los animales, inclusive acá en Estados Unidos, esto no es solo en Latinoamérica, como en los países este, de ¿Tú has sido tercer mundo, entre comillas, ¿no? A mí me ha tocado mucho uh -huh. documentar para mí ese reportaje, Primer Impacto, etcétera, incluso aquí y ahora sí. de la cadena Univision, pues me ha tocado hacer mucho este tipo de reportaje, en donde nos ha tocado entrar de manera encubierta a estos mataderos. O sea, la manera como suceden las cosas quizás no se las quiero explicar eh, por aquí, pero sí es importante que entendamos que estos animales mueren eh, bajo un nivel de estrés muy, muy grande. ¿Y cuál es el problema? Si no les interesa el animalito, pues yo creo que debemos darle importancia a nuestra salud porque todas esas toxinas, por consiguiente, vienen a nuestro cuerpo. Totalmente. Eso es lo que nos estamos comiendo. Cuéntame sí. tú, ¿cómo ves tú este tema de, de la, del consumo de carne masivo? Mira, primero que nada te voy a decir que yo oigo muchas personas que les dicen, me encantan los animales, nena, amo los animales, me fascina mi perrito, mi gato, pero ellos no entienden más allá de que también es un animal el cochinito que se están eh, comiendo en el pedacito de bacon de su plato, o el pollito, o la carnecita, o la lechita de vaca. Entonces, eh, el amor eh, hacia los animales no solamente debe limitarse a tu mascota. El amor hacia los animales debe ser más amplio y entender que de verdad todos los animales tienen sentimientos y están siendo tratados, como dices tú, de manera cruel y de manera inhumana. Entonces, eh, yo soy vegetariana por más de, más de 30 años, Xiomara, y... Por supuesto empezó por un tema de salud porque entendí que me contaminaba y luego enten, eh, entendí que eh, por conciencia dije amo a mis hermanos menores y digo yo no voy a hacerles, no voy a contribuir a este mercado. Eh, obviamente es, eh, esto es difícil de detenerlo, eh, la gente no tiene tanta conciencia todavía, pero hay un dicho que dice que si los mataderos tuvieran sí. las paredes de cristal, 
fuéramos todos vegetarianos y yo uh -huh. estoy, ojalá se las colocaran porque ojalá fueran los tours de los niños, los field trips uh -huh. los, pasa, los pasaran por mataderos bueno, para que ellos también vieran de una manera fuerte, no importa pero es, eh, tienen que tomar conciencia de la realidad no el pollito chiquitito, ay qué bello el pollito qué diferencia tiene ese al pollito que tú estás comiendo en tu plato pasa por un proceso muy fuerte ahora lo que tú venías hablando de toxicidad Obviamente es importante. ¿Por qué? Porque a la vaca le inyectan cantidad de hormonas de crecimiento, cantidad de antibióticos, porque acuérdate que ella está allí sin movimiento. Las, eh, quizá las S le, llevan a, le llegan a la mitad de las patitas. Este, no tiene ningún tipo de movilidad. La alimentan con productos GMO, no, no son de libre pastoreo. Y por supuesto, todo eso afecta a su sistema digestivo. La sube, se le infectan, le ponen eh, antibióticos. Imagínate la dosis para una vaca y que tú tomes su leche. Bueno, nosotros las que hemos sido mamás, siempre nos dice el, el, el ginecostreta, todo lo que tú comas se lo estás pasando a través de la leche a tu bebé. Pues entonces, si nosotros medicamos a una vaca, si le ponemos cantidad de dosis de eh, hormonas de crecimiento a una vaca y nos estamos tomando su leche, pues nos estamos tomando toda esa contaminación. Ya no pasa a ser una, un producto nutricional, sino un veneno. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. Y esto todo independiente de toda la, la parte emocional y psicológica y traumática que están pasando los animales en ese encierro, con el maltrato. ¿Tú te acuerdas aquella vez cuando pasaban los, el fuego y las, las quemaban por detrás? Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Yo, 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 estado, me yo he estado en muchos de estos yo lugares me y me ha tocado estar presente, eh, pues siendo testigo de esto para poder documentarlo para la televisión. Y es algo muy importante. Ahora, el, 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 el problema que hay es que es una industria poderosa y por consiguiente le ponen mucho dinero a la parte del advertising y todo esto. Entonces, por supuesto, logran su cometido, que es manipularnos a través de, de todo este advertising, valga la, la redundancia. Entonces, muchas veces también a los seres humanos nos cuesta mucho exponernos a la realidad, porque es algo que nos gusta tanto, como que no quieres que te saquen ese plato de, de, de carne de, de, de tus narices, ¿no? Eh, entonces, es importante también la información, porque a veces personas como tú o como yo nos vemos como que estamos regañando, y yo lo que digo, bueno... Es un tema de información. La gente tiene, eh, eh, tiene la, la, pues, la necesidad de informarse ¿no? para tomar en decisiones correctas para su propia salud. Independientemente, repito, del animal, es la propia salud de nosotros. ¿no? Así que yo creo que la información es clave para cualquier cosa. Y puede que a lo mejor no nos crean, Xiomara. Eh, vayan a Google. <ríe> Simplemente la información está allí. Hoy en día... Todo, exactamente todo lo que querramos saber está en Google. Documentense con videos y vean la realidad de todo el, la, el trauma que pasan los animales. Y eso se impregna en la carne, esa adrenalina, ese terror, ese temor y esa violencia. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Y si nosotros nos estamos nutriendo, entre comillas, de violencia, la humanidad es violenta. Así que somos eh, reacción y toda esa reacción que está allá afuera de la gente sin paciencia, con, con violencia inclusive, es parte de este tipo de, de qué te estás nutriendo, ¿Qué, qué le estás dando a tu cuerpo físico. Yo creo que es importante enfatizar algo, ya estamos llegando al final de, del programa, desde cualquier plataforma que nos estén escuchando, yo estoy muy feliz de, de que estés acá, nena. nena. Eh, es muy importante que entendamos... El beneficio de tener animales este, para, de manera individual y también a manera colectiva son eh, portadores de una energía fascinante, sanadora y son los mejores maestros. Lo que pasa es que no nos detenemos a entender por qué están oliendo una flor. Las cosas simples que pueden sonar muy, muy cursis creo que son importantes que pues, aprendamos a distinguirlas y, y aprender. Y cuando están moviendo esa cola, cuando están ahí para nosotros, pues también entender que están haciendo un trabajo energético para protegernos porque a la final yo sí creo y no necesito prueba científica, están aquí para protegernos a nosotros y a nuestras familias los animalitos, muchas veces los animales domésticos, pues obviamente tienen mucho, viven muchos menos años que nosotros y a veces yo creo que son los que reencarnan en esta misma vida no llegan a nuestra casa en forma de, en, con otro cuerpo, muchas veces tenemos el mismo animalito sin saberlo y a veces decimos, wow, me recuerda tanto a mi otro perro, <risa> prácticamente o puede ser, 
quizás el mismo perro. Así que yo les agradezco mucho pues, que tratemos a los animales con dignidad, con amor, porque todo lo que ellos nos aportan eh, se ha demostrado. Están ahí para nosotros sí. en la guerra, están buscando cadáveres, personas desaparecidas, están busca, son detectores de, de drogas. Los hemos abusado y ahora sí. este, creo que también ellos se merecen que nosotros hagamos algo por ellos. ¿no? Y simplemente lo que creo que quieren, además de ese platito de comida, es pues, una caricia nuestra que es incluso para purgarse de todo esto negativo de lo que sí. los hemos nosotros contaminado. Entender su misión, entender su misión de amor y colaborar con ellos y dejarlos que la cumplan como guías, como seres de compañía, como esas personas que nos están dando todo lo que necesitamos, aunque no, nos dan más de lo que nosotros creemos. De hecho, cuando te levantas y te siguen, eso es, es una compañía tan hermosa, es tan incondicional, aunque no les des de comer, los dejes solos todo el día, los maltrates, ellos están allí. Entonces, ojalá sean de verdad que en lugar de decir son animales y no entienden, deberíamos aprender de ellos ellos, ese amor incondicional y por supuesto este desarrollar. Digo que en vez de preocuparnos tanto por humanizar a nuestros animales, deberíamos Ay, nosotros sí. animalizarnos un poquito más en el buen sentido de la palabra, honrar su presencia con amor y agradecimiento y entender que son protectores energéticos y están aquí para ayudarnos. Así que muchísimas gracias a Nena Agustí, experta en medicina holística, buena vibra centro y buena vibra y hermosa la que tiene Nena. Gracias, gracias por estar aquí, una compatriota que admiro y gracias de verdad eternas por estar aquí en el programa con nosotros. Gracias a ti, mi amor.